Namaskar. I, Dr. Parvati, on behalf of the entire IIM Jammu fraternity, warmly welcome you to the fifth annual convocation. All guests are requested to rise while the procession enters the auditorium. You are requested to remain in the standing position till the national anthem after the academic procession.
Ms. Wright. Ladies and gentlemen, the President of India. The President of India is arriving. You are requested to remain in the standing position till the national anthem. I request the Chief Guest, the Honourable President of India, and other dignitaries on the dais to light the lamp on this auspicious occasion. The students of the IPM Batch 1 will now offer a rendition of the Saraswati Vandana.
Thank you, students. On behalf of IIM Jammu, may I request Dr. Milind Kambleji, Chairman, Board of Governors, IIM Jammu, to kindly preside over the function and formally announce the opening of the convocation. I declare the convocation 2022 open. Thank you very much, sir. I invite the Chairman, Board of Governors, to kindly deliver the welcome address. Shri Ramnath Govindji, the Honorable President of India, Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of State, Government of India, Shri Manoj Sinhaji, Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, members of the Board of Governors of IIM Jammu, Professor B.S. Sahai, Dr. Director IIM Jammu, distinguished guests, faculty and staff, parents, friends from the media and my dear graduating students. It gives me immense pleasure to welcome the Honorable President of our nation, Shri Ramnath Kovindji at IIM Jammu on this auspicious day. Sir, I would like to thank you for accepting our invitation to deliver the fifth convocation address despite your busy schedule. I am glad to welcome Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Union Minister of State, Independent Charge, Government of India on this auspicious occasion and wish to thank him for his continuous support to IIM Jammu. I am thankful to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinhaji, for gracing the occasion with his August presence and for all the cooperation in establishing IIM Jammu. I would, I would also like to welcome the members of BOG for their presence and their guidance. I also extend a warm welcome to the distinguished guests from the government, corporate sector, academia and media. It is heartening to see that I am Jammu is a making rapid strides and has earned an outstanding reputation in such a short span of time. The institute has already created benchmark for MBA, PhD, IPM and executive MBA programs and expanding its academic horizon by introducing programs such as dual degree that is a B.Tech plus MBA with IIT Jammu and MBA in hospital administration and healthcare management jointly with, with AIMS Jammu and IIT Jammu. IIM Jammu has al also started Anandam, the happiness center. The institute has shown great resilience in managing its resources during the pandemic and turn it into an opportunity for growth and learning. The institute transitioned smoothly to online teaching with no disruption to the academic activity. I would like to congratulate Professor B.S. Sahai, Director I.M. Jammu and his team for such remarkable achievement and growth of the institute in such a short span of time. IIM Jammu is one of the ninth IIM currently involved in implementing the Mahatma Gandhi National Fellowship under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. The National Education Policy 2020 is a landmark transformative initiative of the Government of India to address the issue of Indian education system. I feel happy to inform that we at IIM Jammu have aligned our academic programs as per the NEP 2020. Our aim to develop leaders and entrepreneurs who can perform globally to make a sustainable difference to society and the corporate world. The institute has proved a conducive environment for nurturing talent, excellence and innovation through global tie-ups which have given the students and faculty the much needed opportunities for sharing experiences and adopting global academic practices. I feel happy to inform that this year the response of industry has been excellent 
our students have been able to secure good placement with a hike in the average package by 31 percent. I wish to thank all our industry partners for their continuous support. Apart from these long-term program, I am Jammu is also conducting management development programs, entrepreneurship programs, and faculty development programs for the faculty and students of I am Jammu, and and thereby catering to the developmental requirements of this region and our nation. The the state of art campus of IIM Jammu is being constructed at Jakti. I feel happy to inform that we will be moving to our permanent campus by end of this year. We have also started off campus of the institute at Srinagar. Construction of the off campus at Srinagar will start soon. We have set up two centers of innovation and entrepreneurship one at Srinagar and another at Jammu. We are committed to the growth and development of Union territory of Jammu and Kashmir. I hope that these centers will bring youth of Jammu and Kashmir in the mainstream. My dear students, I am extremely happy to see that you have achieved a major milestone in your life and are graduating today heartiest congratulations for your significant achievement. My dear students, the 21st century business landscape is a knowledge-based, driven by data and information. A key factor ensuring success in such a challenging situation is adaptability or preparedness. As young corporate leaders overcome challenges with a smile and courage, my dear students, the country has high expectations from you. It is uh, your duty to place the nation's interest first and work constantly for the upliftment of the poor and the underprivileged. Once again, I extend my hearty congratulations to the graduating students and your parents on this happy occasion. On behalf of the Board of Governors of IM Jammu, I wish you a grand success, prosperity, and happiness in your life. Jai Hind. Thank you, sir, for your very thoughtful comments. May I now request the Chairman, Board of Governors, to kindly felicitate the Chief Guest, Sri Ramnath Kovind, the Honorable President of India, by presenting a memento and shawl. May I request the Chairman, Board of Governors, to kindly felicitate the Guest of Honor, Dr. Jitendra Singh, Honorable Union Minister of State, Independent Judge, by presenting a memento and shawl. May I again request Chairman, Board of Governors, to kindly felicitate the Guest of Honor, Sri Manoj Sinha, Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, by presenting a memento and shawl. May I now request Professor B.S. Sahai, Director, IIM Jammu, to felicitate the Chairman, Board of Governors, IIM Jammu, by presenting a memento and shawl. I now invite the Director. I am Jammu 
to kindly present the highlights of the director's report. The Honorable President of India, Sri Ramnath Kovindji, Honorable Minister of State, Independent Charles, Government of India, Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Sri Manoj Sinha Ji, Chairman Am Jammu, Dr. Milind Kamble Ji, Members of the Board of Governors, Distinguished Guests, My Colleagues, Parents, Media Members and My Dear Students. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to all of you on 5th Annual Convocation. We are extremely privileged to have among us the first citizen of the nation, Honorable President, who has kindly consented to be the Chief Guest and humbly agreed to deliver the Convocation Address. Sir, on behalf of the Jammi community, I extend a very warm welcome to you. I am honored to welcome Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of State. Sir, you are a constant source of in encouragement for I am Jammu. <laughs> I am honored to welcome Sri Manoj Sinha Ji, Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, for continued support and guidance to I am Jammu. <laughs> Let me welcome our Chairman, Dr. Milan Kamle Ji, who has been a constant source of inspiration strength and support to I am Jammu. I also heartily welcome the esteemed members of the Board of Governors for their guidance and support. Despite the pandemic, we have marched steadily towards our vision. I have great pleasure in presenting the highlights of our achievement. MBA is a flagship program of I am Jammu. Today, 214 students are graduating. In accordance with the national education policy, I am Jammu started two unique programs. First, dual degree program, that is B.Tech plus MBA with IIT Jammu. And second, MBA in hospital administration and healthcare management, jointly with AIMS Jammu and IIT Jammu. In addition to our existing PhD, executive MBA, and five-year integrated program in management. Our faculty members continue to sign and have published more than 50 research papers in top-ranked journals. Am Jammu also set up Anandam, the Center for Happiness. We have made happiness as a compulsory course to all our programs. Now, I would like to share my feelings with our graduating students on this significant milestone in their lives. My dear students, I, ex I am extremely happy to see all of you completing a significant milestone in your life. I am sure your hard work, your dedication, and your sincerity will make you an excellent citizen and a global leader. I am confident that you will always remember your responsibility towards the nation and to serve the mankind and the society. I wish all the very best in your professional and personal life. May God bless you in all your future endeavor. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. All the graduating MBA students may now rise. May I request the director, I am Jammu to present all the graduating students for the award of the MBA degree and administer the oath. Sir, I present four students from batch 2019-21 and 210 students from batch 2020-22 of MBA and request the Chairman Board of Governors of the Indian Institute of Management Jammu to confer degree to them. By virtue of the authority vested in me as a chairman of the board of governors of this institute, I confer on you the Master of Business Administration degree of Indian Institute of Management and I charge you 
that in your life by words and deeds you prove yourself worthy of it. <coughs> Now graduating students will take oath Place your right hand on your heart and place this oath in your own presence repeat the oath after me I I having qualified for I qualified for the master in business administration the master in business administration from the Indian Institute of Management Jammu from the Indian Institute of Management Jammu do solemnly take an oath do solemnly take an oath that that to the best of my ability to the best of my ability knowledge and judgment knowledge and judgment i will be true to the learnings i will be true to the learnings as i am jammu as i am jammu in that in that i will utilize i will utilize all available resources all available resources to achieve to achieve sustainable development sustainable development and growth and growth of my nation of my nation society society organization organization and all stakeholders all stakeholders in accordance with in accordance with rule of law rule of law uphold uphold the principles of the principles of ethics ethics and practice and practice tenets of good governance tenets of good governance Thank you, sir. May I now request the Honorable Lieutenant Governor, Jammu and Kashmir, to deliver his address. श्री रामनाथ कोविंद जी भारत सरकार के मंत्री श्रीमान जितेंद्र सिंह जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद कांबले जी मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स समारोह में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण आई एम जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर बी एस सहाय जी जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रख रहे सभी ग्रेजुएट्स आई एम के सभी शिक्षकगण यहां उपस्थित सभी अभिभावक देवियों तथा सज्जनों मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का जम्मू कश्मीर के सवा करोड़ नागरिकों की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं हार्दिक अभिनंदन करता हूं वैसे तो जम्मू शहर मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता था लेकिन भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसे शिक्षण संस्थाओं का शहर बना दिया है देश का अकेला शहर है जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईटी, आईआईएम और एम्स ये चार प्रतिष्ठित संस्थाएं जम्मू में हैं ये गौरव देश के किसी दूसरे शहर को हासिल नहीं टीचर्स यहां मौजूद सभी पेरेंट्स तथा एम जम्मू के पांचवें बैच के एमबीए की डिग्री प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं आज इस कन्वोकेशन में उपस्थित होना आपके समर्पण सच्चे प्रयास और सामर्थ्य का प्रतीक है दीक्षांत समारोह एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है विद्यार्थियों के जीवन में और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सौंपने का दिन भी होता है आई एम जम्मू ने जिस प्रकार ज्ञान की शक्ति के साथ जिम्मेदार नागरिक की भावना का आपके अंदर निर्माण किया है अब उसी भावना के साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपको अपनी जिम्मेदारियां आने वाले समय में निभानी है आपके टीचर्स के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्होंने ज्ञान की शक्ति के रूप में भविष्य की आधारशिला का निर्माण किया है और उन्हें आपसे उम्मीद है कि आगे चलकर सकारात्मक सामाजिक आर्थिक विकास में 
आप सभी महत्वपूर्ण योगदान देंगे साथियों आज से आपके लिए आईएम कैंपस के बाहर एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि गुरु तथा शिष्य के बीच ये संबंध जीवन पर्यंत का होता है हमारे उपनिषदों में भी एक बात कही गई है सहनव यस सहनव ब्रह्म वर्च सम गुरु तथा शिष्य दोनों के विद्या ब्रह्म तेज में वृद्धि हो तथा उनका यश उनकी प्रसिद्धि एक साथ संसार में फैले यही जीवन का मूल मंत्र होता है और यही नैतिक दायित्व भी जब भी शिक्षा में नैतिक मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं तब आर्थिक विकास के साथ वास्तविक सामाजिक विकास भी होता है मुझे हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे कि शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी केवल पुरुषों और नारियों को प्रोफेशनल बनाना नहीं है बल्कि ऐसे उच्च चरित्र ईमानदार और सम्मानित व्यक्तियों के रूप में तैयार करना है जो अपने आचरण से दुनिया को ये दिखाएं कि वे एक महान इंस्टीट्यूशन से निकले हैं मैं मानता हूं कि विश्व के पहले मैनेजमेंट गुरु चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में समाज के तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अनेक सूत्र दिए हैं कुछ का अगर मैं जिक्र करूं बिजनेस एक्सपेंशन मार्केट एक्सपेंशन नए बिजनेस आइडियाज रेवेन्यू जनरेशन लेकिन जिस एक सूत्र को समझना आवश्यक है वो ये है कि व्यवसाय से जुड़े प्राकृतिक नियमों का संगठित ज्ञान इन दोनों सूत्रों का प्रयोग किसी भी क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत आवश्यक है मुझे भरोसा है आईएम कैंपस से बाहर निकलकर चाणक्य के ये शब्द आपको अवश्य स्मरण रहेंगे और आप सभी अपने कैरियर को सिर्फ नौकरी की तरह नहीं बल्कि भारतवर्ष की नियति को तय करने वाले मिशन की तरह लेकर काम करेंगे इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण विषय संक्षेप में मैं चर्चा करना चाहूंगा आप सब जानते हैं अभी मेरे पूर्व भी जिक्र हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसके द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के शिक्षण संस्थाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है हमारा ह्यूमन कैपिटल विश्व स्तरीय हो तथा नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा हो और एजुकेशन पॉलिसी जिन मूल्यों की बात करती है उसका सीधा मतलब है कि हर छात्र अपनी गरिमा हर छात्र की अपनी गरिमा है अपना गौरव है और हर छात्र अपने में अद्भुत है हमें यह ध्यान देना होगा कि हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ बाहरी जगत नहीं बल्कि मन की पूर्णता को भी छुए ताकि हर बच्चा सिर्फ प्रतिस्पर्धा सिर्फ एक रेस का हिस्सा न बने बल्कि उसे एक ऐसा अवसर दिया जाए जहां सफलता का मतलब सिर्फ मेडल प्लेसमेंट तक सीमित न हो बल्कि अच्छे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी हो मैं ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल के आंकड़े देख रहा था और आप सबको पता है कि चीन के बाद सबसे ज्यादा मैनेजमेंट के ग्रेजुएट हमारे देश से निकल रहे हैं मुझे लगता है कि यह सही समय है जब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि वर्तमान में जो शिक्षण संस्थान ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो वैश्विक बाजार की मांग के मुताबिक है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और मार्केट की डिमांड के बीच गैप बढ़ रहा है आज ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है हमने उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं जो इस गपखाई को भर सकेगा जैसा मेरे पूर्व अभी चेयरमैन साहब ने कहा आज विश्व डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजिटल इकोनॉमी में परिवर्तन लाना ही होगा जो टॉप थ्री स्किल सेट की जरूरत सभी ग्रेजुएट्स को होगी उसमें मैनेजिंग स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन मैनेजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी तथा इंटर पर्सनल स्किल ये अनिवार्य हो जाएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक स्थायी इनोवेशन सिस्टम के माध्यम से ही सामाजिक और आर्थिक विकास को बरकरार रखा जा सकता है इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता आपको इनोवेशन के माध्यम से ज्ञान को धन में परिवर्तित करना होगा कन्वर्टिंग नॉलेज इन टू वेल्थ परिवर्तन आज इतनी तेजी से हो रहा है कि आज का इनोवेशन कल के लिए पास्ट हो जा रहा है 
मुझे याद है प्रसिद्ध वैज्ञानिक अपने देश के मेघनाथ साहा की एक बड़ी छोटी कहानी है उनके जीवन की वो अक्सर क्लास में पढ़ाते थे और चार पांच दिन एक ही सवाल पूछते थे एक विद्यार्थी बड़ा हैरान हुआ और उसने उनसे एक सवाल किया कि एक ही सवाल पूछने का औचित्य क्या है इस पर मेघनाथ शाह जी ने जो कहा कि सवाल तो वही है लेकिन इसका कल जो जवाब था वो आज बदल गया है अभी मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से चर्चा कर रहा था इसी तरह की बात मैं उस संदर्भ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं उन्होंने भी की है आज के डिजिटल इकोनॉमी का यही मूल मंत्र है आपको पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे और मैं समझता हूं कि कोरोना की तीन लहरों के बाद जो न्यू नॉर्मल वर्ल्ड बना है उसमें भी हर साल अप स्किलिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसके लिए एमबीए के एकेडमिक तथा कॉरपोरेट के व्यवहारिक वातावरण के बीच गहरे तालमेल की जरूरत होगी मैं सभी अध्यापकों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि पढ़ाई सिर्फ कोर्स के आधार पर हो आज ये जरूरी नहीं है बल्कि बाजार के मुताबिक भी हो ये आवश्यक हो गया है नौजवान साथियों अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को ज्ञान तथा उद्योग की शक्ति बनाने के लिए कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समन्वित कार्रवाई की गई है आजादी के बाद से आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर को बिना छुए ही निकल गया था सत्तर सालों में जम्मू कश्मीर में महज पंद्रह हजार करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था लेकिन जो नई पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए बनवाई उसमें आज की तारीख में बावन हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमारे पास हैं अभी पिछले दिनों 24 अप्रैल को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अड़तीस हजार अस्सी करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहीं जम्मू के बगल में की थी फूड प्रोसेसिंग हो फार्मास्यूटिकल्स हो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्सटाइल्स आईटी हॉस्पिटैलिटी रियल इस्टेट अनेक क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं मैं समझता हूं कि यह समानता पर आधारित न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था के नए युग की शुरुआत जम्मू कश्मीर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है जम्मू कश्मीर के इस तेजी से हो रहे विकास में मैं आप सभी भविष्य के मैनेजर्स की महत्वपूर्ण भूमिका देखता हूं आप सभी को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने नए विकसित हो रहे बाजारों में जम्मू कश्मीर का हिस्सा बढ़ाने नई तकनीक के विकास और प्रबंधन जैसे अनेक चुनौतियां मिलेंगी जिन्हें आपकी मेहनत और संकल्प से पूरा किया जा सकेगा और ये आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का सामूहिक स्वप्न भी साकार करने का दायित्व आपके कंधों पर है आज भारत विश्व में सबसे तेज गति से विश्व में सबसे तेज डीजीपी रजिस्टर करने वाला देश है और हम आत्मनिर्भरता के मुहाने पर खड़े हैं जहां चुनौतियों के साथ सभी सेक्टर्स के लिए असीम अवसर भी उपलब्ध हैं इस ग्रोथ को अस्थायी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम सच्चे समावेशी विकास की भावना से काम करें ताकि देश के प्रत्येक नागरिक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित हमारे भाई बहनों को लाभ हो आई एम जम्मू तथा होनहार मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए आवश्यक है कि आज के नए इनोवेशन नई कार्य पद्धति वंचित वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर के काम किया जाए मैं आई एम जम्मू के प्रोफेसर सहाय उनकी पूरी टीम और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हृदय से बधाई देना चाहता हूं उन्होंने इस काम में अग्रणी भूमिका निभाई है एक बार पुनः मैं आप सभी को बधाई एवं भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के अभियान में अपनी महती भूमिका का योगदान करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद थैंक यू सर Thank you, sir. May I now request the Honorable Union Minister of State, Independent Charge, to deliver his address.
महामीन राष्ट्रपति जी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और हमारे मित्र मनोज सिन्हा जी डॉक्टर मिलिंद डायरेक्टर बी के सहाय मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी और आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण जिनको ये डिग्रियां ग्रहण हो रही हैं जिनके कारण हम यहाँ उपस्थित हैं सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है राष्ट्रपति जी का कि अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल करके हमारे बीच में और ये बात मैं इसलिए भी कहने का साहस कर रहा हूँ कि कुछ समय पहले जब डॉक्टर साहब ने मुझसे ये सुझाव किया कि उनकी इच्छा है कि दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया जाए तो सच पूछिए तो मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था एंड आई होप प्रोफेसर साहेब विल फग मी फॉर दैट क्योंकि इतने वर्षों से दिल्ली में रहते हुए मुझे लगा कि नामालूम राष्ट्रपति जी के पद और उनके मर्यादा के कितना पद अनुकूल रहे कि मात्र एक दीक्षांत समारोह के लिए वो जम्मू आए लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उनका उत्साह कम हो तो मैंने ये कहा कि ऐसा कुछ योजना बनाते हैं कोई और भी बड़ा कार्यक्रम हो जम्मू में और साथ में ये भी जुड़ जाए और प्रिसाइसली यही बात मैंने राष्ट्रपति भवन सेक्रेटरी साहब के आगे भी रखी नाउ लुकिंग बैक आई हैव टू टेक बैक माई वर्ड्स और मुझे आभार भी प्रकट करना है और यही राष्ट्रपति जी के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि वहीं से संदेश आया कि वो चाहेंगे वो जम्मू जाकर के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं और ये प्रमाण है इस बात का भी कि जिस प्रकार से आप भारत के युवाओं को भारत के शिक्षकों को प्राथमिकता देते हैं और स्वाभाविक है कि आप स्वयं भी बुद्धिजीवी भी हैं लेखक भी हैं स्कॉलर भी हैं लेकिन इस सब के बावजूद धरती से भी जुड़े हुए हैं और उन इस सारे मिश्रण का दृश्य इस समारोह में देखने को मिल रहा है जहां तक आई एम जम्मू का संबंध है बहुत आगे विषय में ना जाते हुए मात्र यहीं तक सीमित रखते हुए आई एम तक देखा जाए तो ये संस्थान कोई बहुत पुराना नहीं है और भारतवर्ष में आई की बिरादरी में अगर इसकी बाकी आई के साथ तुलना की जाए तो ये बहुत कम उम्र निकलेगा मुश्किल से चार पांच वर्ष पुराना परंतु इसकी विशेषता यह है कि थोड़े ही समय में इसने भारत के श्रेष्ठ आई की श्रेणी में स्थान ग्रहण करने में सफलता प्राप्त की और प्रतिवर्ष जो इस विषय को लेकर के सर्वे प्रकाशित होते हैं उसमें यह दर्शाया भी गया मेरा सौभाग्य कि मैं प्रारंभ से इस आई के साथ जुड़ा हूं उस दिन से जबकि नीम का पत्थर रखा गया था शायद साहे साहब के आने से भी पहले थे और आज तक और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कोई भी कोई कार्यक्रम हो समारोह हो चाहे वो पासिंग आउट हो वो बड़े अधिकार के साथ मुझे स्मरण करते हैं एक बात शायद हमारे ध्यान में आती है कि नहीं कि आईआईएम जम्मू की स्थापना एक ऐसे समय में हुई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दो महत्वपूर्ण आयाम हासिल करने का काम कर रहा है एक तो नई शिक्षा नीति जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईसी 2020 कहा जाता है और दूसरा स्टार्टअप्स मूवमेंट जो भी प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ जुड़ी है और इन दोनों का विषयों का संबंध बड़ा निकट का आईआईएम के साथ है जहां तक एनईसी 2020 का संबंध है मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी ने इस बात पर विचार किया कि एप्टीट्यूड्स को प्राथमिकता दी जाए अदरवाइज इन दास एप्टीट्यूड ऑज ऑफन दी कैजुअलिटी सो वी बिकेम मोर ऑफ करियरस एंड क्रैकर ऑफ द एग्जाम एंड लिबर्टी टू चेंज अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा विस्तृत रूप में एग्जिट एंट्री का प्रावधान आप बीच में कोर्स छोड़ भी सकते हैं कुछ और प्रयोग करके यदि आपको लगे वापिस आना तो वो भी कर सकते हैं अगर आप अपने विषय मजबूत बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने उस ट्रांजिशन दौर देखा है जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उनको स्मरण होगा कि हमारे जमाने में एक बड़ा प्रसिद्ध संज्ञा हुआ करती थी ड्रॉप आउट 
से वो पूछो साहब क्या तो बोलता था मैं ग्यारहवीं का ड्रॉप आउट हूं लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति के बाद ड्रॉप आउट की संख्या समाप्त हो जाएगी क्योंकि यू कैन ड्रॉप आउट एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप बैक इस बात का जब तक हम इतनी शिद्दत से एहसास नहीं करेंगे तब तक हम इस शिक्षा नीति का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे एंड दी प्रेसिडेंस टू स्किल ओवर डिग्री बहुत समय से यह विचार पकड़ किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा लिंकेज हो गई है हमारी शिक्षा की डिग्री के साथ लेकिन इसको कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं इतफाक से वो डॉक्टर हैं माइक्रोबायोलॉजी के टीचर जब दिल्ली आते हैं तो स्नेहपूर्व कभी कभी बुला लेते हैं तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑल माय पीएचडी फ्रॉम इंडिया और अगर भारतीय मूल के छात्र ना आए तो मेरा पीएचडी बंद हो जाए तो जब उठ के चले गए तो मेरे साथ जो बैठे थे मैंने कहा ये महानुभा जो कह गए वॉज इट अ कॉम्प्लीमेंट और अदरवाइज बोले आपका क्या मतलब मैंने कहा ये महानुभाव नहीं जानते कि इंग्लिस्तान में कोई पीएचडी करने तभी जाएगा जब उसने ये निर्णय कर लिया हो कि बाकी का सारा जीवन समर्पित कर देना है उसी विषय को शोध में रिसर्च में खोज में हमारे यहां पीएचडी इज अ ट्रॉफी आप पीएचडी कंप्यूटर में लेकर आइए नौकरी बायोटेक्नोलॉजी में कर लीजिए और उसका नतीजा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य जो हम देखते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड और उससे उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी और जिस प्रकार से डॉक्टर सहाय बात कर रहे थे इसका मिश्रण किया गया है दूसरे इंस्टीट्यूट्स में दैट इज गोइंग टू एड्रेस दिस इश्यू टू एन ग्रेट एक्सटेंट और साथ ही साथ जुड़ गया स्टार्टअप्स का आपको स्मरण होगा प्रधानमंत्री ने 2015 में लाल के लेह के परिसर से कहा था स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया ना मालूम कितनी गंभीरता से वो बात सुनी गई लेकिन आज उसी आह्वान के उपरांत इतनी तेज गति से इस मुहिम ने जोर पकड़ा है कि जहां सरकार बनने से पहले 2014 में देश में मात्र 300-400 स्टार्टअप हुआ करते थे आज बढ़कर के उनकी संख्या सत्तर हजार हो चुकी है यूनिकॉन में हम 100 का आंकड़ा पार कर गए और भौगोलिक स्तर पर भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तीसरे दर्जे पर है मुझे लग रहा है यदि हम इन विषयों को गंभीरता से समझने का प्रयास करें तो ये जो मानसिकता में सरकारी नौकरी बैठ गई है उससे भी कहीं ना कहीं मुक्ति प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और जहां तक आईएएम का ताल्लुक है आई थिंक विद ईच चेंजिंग डे यू विल हैव टू अ न्यू मैंडेट नाउ द मैंडेट ऑफ आईएएम विल नो लॉन्गर बी टू प्रोड्यूस मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव फॉर नेशनल एंड मल्टी नेशनल बट to produce startups who can add value to their work through the managerial skills that they have picked up in the iim because the gap between the private and public sector is vanishing away aur isko kis prakar se hum optimum goals tak pahunchaye uske liye anivarya hai sustainability jiski aur dr milan ne ishara kiya aur sustainability ke liye anivarya hai wider integration aur ye baat main isliye rakh raha hu महामीन जी के भी ध्यान में आएगी कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं जैसे एलजी साहब ने इशारा किया इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में मुझे लगता है कि हर प्रकार का उच्च शिक्षा का संस्थान उपलब्ध है आईआईएम तो है ही है आईआईटी है ट्रिपल आईएम सीएसआईआर है एम्स है इंडियन इंस्टीट्यूट मास कम्युनिकेशन है मेडिकल कॉलेज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तर भारत का पहला स्पेस टीचिंग सेंटर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क पिछले साल मैंने एक सुझाव दिया था और शायद एक एमओयू भी हस्ताक्षरित किया गया इन सब इंस्टीट्यूट्स के बीच में यदि हम इन सब को जोड़ करके एक सिनर्जिज्म के साथ आगे बढ़े क्योंकि इंटेग्रेटेड एजुकेशन इंटेग्रेटेड प्रोफेशन का जमाना आ चुका है वी कॉन्ट गेट अवे विद इट इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन इट्स एन असेंशियल नेसेसिटी फॉर ईच वर ऑफ अस अवधारण के तौर पर इसी स्थान के तीन किलोमीटर दूर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेग्रेटेड मेडिसिन सी एस आई आर है जो मेरे विभाग से संबंधित है और रोमा मिशन का वहां प्रारंभ हुआ और देश में जिसको जिस पर्पल रेवोल्यूशन का उल्लेख किया जाता है पर्पल क्रांति 
उसका वो जन्मस्थान है क्यों नहीं हम उसका भरपूर लाभ ले पाते अगर हमारे मैनेजमेंट स्किल जुड़ जाए इंजीनियरिंग स्किल जुड़ जाए और जिन्होंने उसका लाभ लिया है वो लाखों की आमदन कर रहे हैं लेवेंडर अरोमा स्टार्टअप्स एग्री टेक स्टार्टअप्स भारत में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया एक एग्रीकल्चर दूसरा डेयरी क्योंकि हमारे मन में अभी भी बैठा है कि एग्रीकल्चर का अर्थ है वो दो बीघा जमान का दो बीघा जमीन का किसान परंतु तो आज का किसान इज एग्री टेक स्टार्टअप और उसका भरपूर यहां पर रिसोर्स अवेलेबल है इस संस्थान के माध्यम से उसके लिए सहयोग दिया जा रहा है यदि आई आई और एम्स इसके साथ जुड़ जाए तो वैल्यू एडिशन होगा साथ ही साथ डेयरी सेक्टर का यहां पर बहुत साधन है हमारा ही विभाग बायोटेक्नोलॉजी का सहयोग दे रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको जान करके थोड़ा अचंबा भी होगा बाद में घर जाकर के शायद सोचना भी पड़े दो बच्चे बीटेक की नौकरी छोड़ करके और एक एमबीए किया हुआ बच्चा बैंगलोर से नौकरी छोड़ करके हमारे डेयरी स्टार्टअप का हिस्सा बना है यहीं से दस किलोमीटर दूर उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया है वो पूरा सहयोग सरकार की ओर से दिया गया है कहने का अर्थ ये कि मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के अनेकों प्रावधान और अनेकों स्कीम्स योजनाएं उपलब्ध हैं एंड टू दैट एक्सटेंड आई कैन से दैट आई ए एम जम्मू हैज हैपन्ड एट द राइट टाइम एंड दोज ऑफ यू आर ग्रेजुएटिंग टूडे आर एक्चुअली द मैन एंड वुमेन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम क्योंकि जैसे मोदी जी कहते हैं अमृत महाकाल अगले 25 वर्ष न मालूम हम में से कितने रहेंगे ना रहे बट यू हैव एक्टिव 25 फाइव ईयर्स टू पुट इन नाउ द चैलेंज इज हाउ बेस्ट यू अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू सक्सीड इन अवेलिंग इट इट इज यू हु विल हैव द प्रिवलेज टू से वेन इंडिया टर्न्स हंड्रेड जब आजाद हिंदुस्तान अपनी सौ साल के राय बनाएगा तो आप ही हैं जिनको कुदरत ने वो नहमत बख्शी दैट यू कैन लुक बैक एंड से लुक हेयर वी आर ऑल्सो द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया एट हंड्रेड सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्वेंटी फोर्टी सेवन आई थिंक यू विल हैव टू प्लान नॉट फॉर टूडे और टूमोरो फॉर इंडिया एट ट्वेंटी फोर्टी सेवन बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द एक्टिव ऑपरेटर्स विच वुड लीड इंडिया टू इट्स पेडेस्टल ऑफ ट्वेंटी फोर्टी सेवन वंस अगेन थैंक Thank you sir I I am Jammu proposes to start a diversity cell for the SC and ST community in I am Jammu with the support of the Confederation of Indian Industries the CII and the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industries the DICCI the diversity cell aims to promote entrepreneurship in this segment of society for the economic and social upliftment may i now request the chief guest the honorable president of india to kindly inaugurate the diversity cell with the tradition of uplifting the marginalized and promoting entrepreneurship among the youth i am jammu in association with bhiki and cr proposes to start diversity cell in the institute the diversity cell is i am jammu bhiki and cr are joint efforts of affirmative action that aims to promote and mainstream entrepreneurship among st st and other vulnerable sections of the society for their economic and social upliftment The idea of the diversity cell is primarily to build capacities of SC SC entrepreneurs of the region in any or every aspect of setting up and running a business by tapping into the expertise of IIM Jammu faculty and partners. IIM Jammu's diversity cell will benefit from the institute's existing state
advantage of our business incubator setup in providing incubation services to these vulnerable communities, apart from taking advantage of the various schemes launched by Government of India for these communities, pertaining to input from the experts, marketing assistance, testing team reimbursement, bank loan processing, etc., the cell will also enable access to capital, technology, and markets. The diversity cell will also tie up with national laboratories and institutes seeking commercialization of their patents and seek support from venture capitalists to give special attention to entrepreneurs from these communities. Thank you. Thank you, sir. May I now request the Chief Guest, the Honorable President of India, to kindly award medals to the first, second, and third rank holders of the Master of Business Administration. Are the dignitaries on the dais? May I please join. The Chairperson MBA's Bronze Medal is given to that student who has obtained the third highest CGPA in the MBA program in management and the MBA Bronze Medal goes to Rafiq Dagra. The Director's Silver Medal is given to that student who has obtained the second highest CGPA in the MBA program in management. And the Director's Silver Medal goes to Shraddha Shukla. Board of Governors Gold Medal is given to that student who has obtained the highest CGPA in the MBA program in management. The Chairman's Gold Medal goes to Sonali. Thank you, sir. Congratulations to all the three ladies for making I am Jammu proud. May I now have the privilege to invite the chief guest, the Honorable President of India, to deliver the annual convocation address. Minister of State in the Prime Minister's office, Dr. Jitend Singh Ji, Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir, C. Manoj Sinha Ji, Chairman of the Board of Governors of IIM Jammu, Dr. Milan Kamle Ji, Director, Professor B.S. Sahai Ji, dear students, faculty and staff members, distinguished guests, Ladies and gentlemen, it is a pleasure to be with you all today as this convocation is a landmark event in the lives of the bright young students who have earned their degrees and medals today. I congratulate the students for their achievements. I also congratulate the parents and teachers who have toiled hard to witness this day which is so important in the lives of these young students. 
I attach great importance to this event as it is directly related to the future of our talented youth and thereby to the future of India. Only yesterday, I interacted with many vice chancellors of central universities and directors of institutions of national importance in the presence of the Union Minister of Education and experts of higher education who are responsible for implementing the National Education Policy 2020 and other related measures. The occasion was the visitors conference held in the Rajpati Bhavan. Ladies and gentlemen, education is the greatest enabler. The future of our country depends on good education of our young population. Therefore, I try not to miss any opportunity that is related to promotion of education. I remember having participated in virtual mode at the conference on implementation of the national education policy in Jammu and Kashmir way back in September 2020. When the Lieutenant Governor Sri Manoj Sinaji requested me to participate in that conference, I had happily agreed. Many of you may be aware of the fact that the Lieutenant Governor came into the field of public service with an illustrious academic career as an engineering student from IIT BHU. On a lighter note, the Lieutenant Governor is also described as a dhoti wearing IITN by his friendly associates. I appreciate his efforts for improvement of education in Jammu and Kashmir. Coming from this region, Dr. Jitendra Singh Ji has been closely involved with the overall development of Jammu and Kashmir along with his responsibilities in the central government. The presence of Dr. Milind Kamle here, who is also the founder chairman of Dalit Indian Chamber of Commerce, Commerce and Industry, that is Dikki, is a good example of convergence between academia and industry. I appreciate the team of IIM Jammu, led by its director, for taking the institute forward in line with the educational objectives of the nation. Ladies and gentlemen, as we know, the national education policy seeks to position India as a knowledge hub in today's knowledge economy. It seeks to make our youth equipped for the world of 21st century while preserving our ancient values which remain relevant even today. For India to become a global knowledge hub, our institutes of learning have to be globally comparable. With this perspective, a presentation was made on global ranking of higher education institutions at the visitors conference I mentioned about. I am happy to note that the number of Indian institutions in the global ranking is gradually increasing. I expect new institutions like IIM Jammu to quickly adopt global best practices and aspire for higher ranking. Ladies and gentlemen, we are in an era of enterprise, innovation and value creation. I have been informed that innovation councils have been set up in higher education institutions in almost all the states and union territories. India's ranking in Global Innovation Index has improved from 76 in the year 2014 to 46 in 2021. Innovation and entrepreneurship strengthen each other. Aided by a convergence of technologies and opportunities, many startups have become very successful and are being described as the emerging mainstay of the Indian economy. Unicorns, which are startup enterprises with market valuation of $1 billion and above, are proving to be game changers. These unicorns, most of which are set up by our young people, 
must be a source of inspiration for you all the mindset of being a job giver and not a job seeker among the youth of india is one of the key factors in our country having one of the best startup ecosystems in the world i feel very happy to note that iim jammu in collaboration with dikki and cii is going to set up a special diversity cell for helping potential entrepreneurs from scheduled caste and scheduled tribes i am also told that this is going to be the first center of its kind among the iims i appreciate everyone concerned with the initiative to promote entrepreneurship and inclusion ladies and gentlemen the establishment of iim jammu in 2016 marks the beginning of a new chapter of higher education in this area i am sure that this institute will soon emerge as a major education destination for students from different parts of the country and even from other countries i am to glad to note that students from 25 states and union territories are receiving education from the faculty drawn from all over the country this makes iim jammu reflect a young mini india i am told that adjunct faculty from countries like the uk france brazil and the us are associated with iim jammu i am also happy to note that the institute has tied up with 15 prestigious institutions in the us france australia korea and the uk for student and faculty exchange programs i have been told that the new campus of the institute is targeted to be fully functional by november this year i extend my best wishes for the team here to achieve that target i am also happy to know about the steps taken to develop srinagar off campus of iim jammu that will further increase the higher education outreach in this part of the country ladies and gentlemen i am glad to note that the educational ecosystem of this area is getting stronger by cooperation among the jammu based iim iit and aims i am also happy that these three institutes are integrating and offering courses in which students from one institute can get access to the other iim jammu has been offering dual degree program with iit jammu it is also starting mba programs in interdisciplinary areas with iit jammu and aims jammu this integration of courses and institutes is in line with the objectives of the national education policy 2020 i am told that other higher education institutions have been asked to emulate this initiative taken by these institutes i appreciate iim jammu and the other two national institutes here for taking lead in the in this important area of synergy ladies and gentlemen as we know that the united nations has been publishing a world happiness report along with the ranking of countries on happiness related parameters in a world full of stress happiness is as much about the spirit of the person as it is about external conditions therefore right training of people in the art of happiness is as important as their training in skills and professions in in this context the initiative of setting up a center for happiness named anandam by iim jammu is a welcome step india has the largest pool of young talent in the world institutes like iim jammu are nurturing our youth these talented young people are going to build the india of the future they are going to make the lives of the people better and the country is stronger during my interaction interaction with chancellors vice chancellors and representatives of universities i have always emphasized that institutes of higher education should take moral responsibility of developing some villages or towns in the proximity of the campus on the lines of corporate 
social responsibility. I urge your institute and other institutes in your proximity to adopt towns and villages of the neighborhood and channelize the potential of the people there for bigger goals, be it in the field of entrepreneurship or research or skill development. My dear young friends, as you move out of this institute as young professionals, you are going to witness many new dimensions of life. Try to make the positive aspects of what you see as an integral part of your approach to work and life. Education and knowledge remove ignorance and set the mind and soul free. This has been beautifully described in your institute's logo, which mentions the words Sa Vidya Ya Vimuktaye. It means only that learning is real learning which liberates the learner. This liberation is from ignorance, negativity and inertia. As you step into the world of professional excellence and move from one place to another, I urge you to always remain connected with your roots. Never fail to give back to the society which has given you the opportunity to become a successful individual. A very important point for all of you is to remain quick learners and relearners throughout your life. The role of fast-paced technological changes is going to be disruptive. The shelf life of technologies is getting shorter. Therefore, the shelf life of management and leadership styles is also going to be shorter. To deal with such a scenario, you have to move from the mindset of utilizing the known to the approach of exploring the unknown. You have to move beyond your comfort zones to the areas of uncertainty. You have to convert challenges into opportunities. You have to pro-changers and yet to sensitize to no changers for converting them as supporters of change. You have to look at tomorrow while learning from yesterday. You have to create your future based on the relevant learning from the past. Ladies and gentlemen, you have to develop and retain a holistic approach to life and work. For that you may have to blend what appear to be opposites. For example, you have to blend compassion with firm decision making. You have to blend competition and team building. You have to keep a sharp eye on the mega trends and micro trends. You have to think global and act local. This is the real essence of the mission of making Atmanirbhar Bharat. I suggest that you keep an open mind, an open heart and a strong will. Most importantly, I wish that you do well by doing good. I strongly believe that a really good entrepreneur, good manager or a good business leader is one who believes in doing well by doing good. Excellence and ethics go together. My dear young students, I once again congratulate the recipients of medals and degrees today. I am delighted to see that all the three medal winners in today's convocation are our daughters. I think they deserve your applause. As we know that in the latest results of the civil services examination released recently, our daughters have captured the top three ranks. These uh, happy developments related to the excellence of our daughters indicate that India is moving not only towards greater women empowerment, but also towards women-led empowerment. I hope that each one of you would strive to make our nation proud and make positive contribution in the development of the society and the nation. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir. May I now request the Chairman, Board of Governors, to formally announce the closing of the convocation. I
here the Banu Kishan close. Thank you, sir. May I now request all of you to kindly rise for the national anthem. Till the chief guest and dignitaries leave the auditorium. Please take your seats. The degree distribution ceremony will commence after the departure of the chief guest. We request all parents, guests, and students to please remain seated till the commencement of the degree distribution. Bioflock, Bioflock is much like zero water exchange.